Ya, jadi kan awalnya memang uh, saya dan partner saya mau mengikuti turnamen yang uh, turnamen pemanasan sebelum Australian Open. Karena kan kita daftar di Australian Open, tapi memang uh, masuk ke dalam alternate list. Jadi memang pas saat itu uh, banyak sekali uh, pemain yang ada di atas kita untuk uh, masuk ke dalam babak utama kan. Jadi kita kayak sekitar nomor 15 dari uh, cut off-nya untuk babak utama. Jadi ya memang harapannya kecil untuk bisa masuk. Nah dari situ uh, pas sebel, satu hari sebelum Christmas itu saya kita dapat email dari um, as, tenis Australia. Mereka menawarkan uh, untuk mendapatkan wild card bermain di babak utama ganda putri Australian Open. Dan ya pastinya kami senang sekali bisa mendapatkan tawaran tersebut dan kami menerimanya. Uh, jadi pas setelah itu uh, ya akhirnya kami yang tadinya j- kayak belum tahu bakal ke Australia atau enggak, jadinya kami memutuskan untuk pergi ke sana. Jadi pas tanggal saya berangkat itu tanggal 31 eh tanggal 30 Januari dari Indonesia sampai di Australia tanggal 31 Januari dan saya bermain uh, dua turnamen sebelum mengikuti ajang Australian Open. Jadi ada dua turnamen pemanasan. Yang minggu pertama saya itu bermain di Traralgon, itu ITF 60K. Dan yang minggu keduanya saya bermain di Adelaide, itu WTA 250. Nah, selanjutnya baru mengikuti Ocean Open. Di yang minggu pertama saya bisa mencapai babak final di Ganda Putri. Dan, uh, tapi sayangnya harus kalah di uh, final dengan skor yang cukup ketat juga, uh, yaitu uh, 3 set. dan 10-8 di set ketiganya super tie break nah, uh, memang ini uh, turnamen Grand Slam pertama kami buat saya dan partner saya juga dan kami sangat senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di Australian Open memang kan uh, harapan hampir semua harapan uh, pemain tenis yaitu bermain di Grand Slam di salah satu Grand Slam dan Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan itu pastinya. Dan ini juga bisa, uh, dan ini uh, menjadi motivasi kami untuk berikutnya. Dan juga motivasi saya sendiri uh, supaya bisa mengikuti Grand Slam yang lainnya juga di tahun ini. Oh, ini jadi uh, saya emang udah tahu dia uh, udah lama karena kan memang kita kan uh, sering tur bareng di Asia maksudnya bukan main bareng tapi kayak udah sering ketemu lah setiap kali main. biasanya kalau turnamen ke Cina ke Thailand ke Singapura pasti kan orangnya ya hampir sama-sama terus nah, tapi saya itu uh, pernah pertama kali bermain double sama dia itu kalau nggak salah di Cina tahun 2018 atau 2019 gitu itu pertama kali yang kita main bareng. Nah, lalu di tahun 2019 akhir itu saya kita juga bermain bareng di Shenzhen Cina. Nah, itu yang kedua kali. Nah, setelah itu uh, tahun lalu itu kita uh, main bareng di Amerika dan hasilnya cukup bagus. Uh, masuk ke babak final WTA 125. Dan yang terakhir itu uh, saya juga main di Dubai sama dia itu masuk semifinal ITF 100k. Jadi yang Aus, uh, yang tour yang Australia ini ini um, mungkin kayak kelima kalinya kita bermain bareng. Jadi yang pas uh, awal-awal itu uh, saya emang udah cocok sih sama dia. Jadi pas dari awal itu memang udah kelihatan kalau oh uh, permainan kita ini bisa saling melengkapi dan Uh, kita bisa cocok bermain bareng kemistrinya ada. Jadi memang kalau tenis itu kan ter- apa uh, olahraga individual ya. Jadi memang uh, walaupun kita main bareng, tapi poinnya itu poin individual. Jadi makanya uh, beda seperti badminton yang Uh, mainnya harus pasangannya hampir sama terus misalnya kayak berapa turnamen atau mungkin selama berapa tahun gitu pasangannya sama nah, tapi kalau tenis kita bisa ganti-ganti pasangan menyesuaikan dengan turnamennya jadi misalnya kan memang ada beberapa turnamen yang oh uh, kita lihat dulu listnya pemain siapa aja yang ikut 
Nah dari situ bisa uh, kayak ngeset, uh, oh uh, mau coba panorama yang pemain A, terus kalau di turnamen lain gimana lihat jenis pemainnya. Jadi ya kalau di tenis sih uh, kita yang mengatur sendiri pasangan kita dan uh, kadang-kadang memang kalau yang top player itu mereka kayak udah nge-set kayak schedule sama pasangan yang sama, pasangan tetap saya selama mungkin 6 bulan atau selama satu tahun. Jadi itu memang um, apa ya? Itu memang normal juga untuk top player. Tapi kalau misalnya kayak uh, pemain-pemain yang di atas uh, 50 gitu, 50 ke bawah. Nah, itu biasanya sih masih sering gonta-ganti pasangan ya. Jadi, memang masih menyesuaikan. Uh, soalnya kadang-kadang itu kalau di tenis itu, misalnya uh, saya pasangan sama pemain A, tapi memang uh, kita bisa tembus ke top 150. Tapi untuk tembus ke top 100 itu, kita butuh pasangan lain yang bisa membantu kita. Jadi, memang kalau di tenis begitu sih. Uh, ya itu kita sempat bermain satu minggu bareng di Adelaide itu turnamen jadi bisa dibilang turnamen pemanasan sebelum Masian Open nah ya um, selama dari turnamen Adelaide itu sampai menuju Masian Open ya kita latihan bareng uh, latihan uh, strategi double latihan uh, double bareng terus uh, kadang-kadang kita bisa juga nyari tim lain yang mau uh, bermain poin sama kita karena kan kalau double kan harus dua lawan dua kan, jadi kita harus nyari dua orang lain yang supaya bisa bermain poin. Jadi ya untuk persiapannya sih begitu aja, menjelang asen open. Uh, ya mau gimana ya, soalnya kan itu kan uh, drawing ya, jadi kan emang kita nggak bisa memilih posisi kita di mana. Tapi ya... Uh, Ya kita bisa uh, ya bersyukur aja nggak ketemu sedikit satu atau sedikit dua langsung. Ya ketemunya unggulan lima ya emang cukup berat juga. Tapi ya di sisi di sisi lainnya kan uh, kita sebagai underdog dan kita juga nggak ada pressure. Jadi kita juga bermain hati lulus pada saat itu. Jadi ya memang um, walaupun mereka unggulan kelima, tapi pas kita bermain itu kita sebenarnya ada chance buat ngambil di set pertama. Jadi walaupun uh, ranking kita beda jauh, tapi sebenarnya uh, skill permainannya nggak nggak terlalu jauh. Mungkin karena mereka udah terbiasa bermain di ajang-ajang besar kayak di Grand Slam, WTA turnamen. Nah, uh, kita yang baru pertama kali main di Grand Slam dan juga kan aku juga baru mulai ikut pertandingan uh, WTA tour di doubles juga. Pastinya kan um, pengalaman kita beda dan um, Mungkin kalau kita bisa bermain lebih banyak di ajang yang lebih besar, kita bisa dapat pengalaman yang lebih bagus, yang lebih tinggi. Nah, uh, mungkin kita bisa juga seperti mereka nanti ke depannya. Ya, pastinya beda ya kalau dibandingin dengan yang junior dulu. Kalau sekarang itu uh, kayak kita lokernya aja barengan sama pemain-pemain pro, uh, player lounge, player cafe, semua jadi satu. Jadi memang um, dulu yang pas, dulu kita kayak cuma bisa ngelihat mereka dari jauh, sekarang kita kayak nge-share satu tempat gitu sama mereka. Jadi kayak waktu itu aku uh, ke gym, ke player gym, itu sebelah ada Nadal lagi pemanasan, ada Simona Halep, ada um, Sabalenka, jadi memang um, kali ini pengalamannya beda sekali ya dan uh, itu juga bermain di Grand Slam, bermain di Melbourne Park kemarin itu juga apa ya memberi aku semangat juga dan juga memberi aku motivasi kalau uh, aku bisa bermain di Grand Slam dan yang kemarin pun kan kita juga uh, ada perlawanan dengan unggulan kelima dan itu juga uh, membuat apa ya? Uh, mem- kayak memberitahu kita kalau kita tuh punya kualiti, uh, punya level yang bisa uh, seperti mereka cuman kita gimana cara kita mengasah uh, talent kita itu supaya bisa bermain di uh, tingkat yang lebih tinggi ya 
Ya, pastinya saya sangat senang sekali ya bisa diberikan kesempatan untuk bermain di Australian Open. Dan juga pastinya bangga akhirnya bisa uh, membawa nama atlet Indonesia lagi bermain di ajang Grand Slam. Dan ya pastinya saya uh, ingin ini bukan yang pertama dan yang terakhir saya bermain Grand Slam, tapi ya di uh, Grand Slam berikutnya bisa mengikuti kayak di Roland Garros, Wimbledon, dan US Open. Uh, jadi ya uh, un- mungkin untuk target bermain di Grand Slam sudah tercapai, tapi untuk berikutnya uh, mungkin bisa uh, melaju ke babak berikutnya saat bermain di Grand Slam. Dan oh, bisa ya. masuk ke turnamen Grand Slam tanpa harus ada fasilitas wall card. Um, ya, ya pastinya uh, mereka masih menjaga uh, prokes yang ketat juga ya. Karena kan memang bisa dibilang Australia itu salah satu negara yang uh, cukup ketat dalam mengenangani COVID ini. Uh, makanya kayak uh, hampir sekitar kalau untuk di State Victoria di tempat yang di uh, kota Melbourne-nya itu uh, mereka udah hampir 90% itu udah pada divaksinasi. Jadi memang uh, so, mengenai soal Jokovic ini sangat sensitif untuk mereka karena kan Jokovic kan belum divaksin dan sebagian besar hampir semuanya yang ada di uh, State Victoria itu udah divaksin. Jadi mungkin karena itu juga uh, menjadi salah satu masalah pas saat uh, Jokovic uh, Australia. Uh, tapi ya uh, ajang Australian Open kali ini mereka sangat ketat juga ya. Karena kan kita tinggal, uh, karena mereka itu uh, kasih kita dua hotel yang memang udah dibuk khusus untuk Australian Open. Jadi nggak uh, ada orang lain yang bisa masuk ke hotel itu kecuali kalau yang punya akreditasi dan yang tinggal di sana. Jadi ya uh, untuk itu uh, kami merasa sangat aman ya karena kan kami tidak perlu nge-share sama orang lain ataupun orang yang nggak tidak kenal karena semuanya pasti kan pemain atau pelatih ataupun uh, guest yang bermain di sana dan um, semuanya masih harus pakai masker uh, di dalam maupun di luar lapangan uh, kita hanya buka masker kalau misalnya kayak uh, makan di players cafe gitu. Tapi selainnya sih uh, harus pada pakai masker. Dan juga um, untuk transportasi kita juga diberikan uh, mobil. Jadi kayak sistemnya kayak hampir mirip kayak Gojek aja gitu. Jadi uh, kita bisa order uh, mobil dari lapangan, eh dari hotel ke lapangan atau lapangan ke hotel atau ke tempat latihan pun juga bisa. Jadi memang um, fasilitas yang mereka berikan itu sangat bagus untuk Ocean Open kali ini. Uh, waktu itu sih Untuk yang State Victoria kan udah mulai open. Jadi uh, pas saya datang itu hanya perlu tes uh, PCR dan kalau hasil PCR pas sampai kalau hasil PCR negatif udah bisa keluar. Jadi cuman perlu karantina uh, nunggu hasil aja. Seharusnya sih sekitar 12 jam itu udah keluar. Jadi itu kayak satu malam karantina aja lah. Nah ini memang jadi banyak perbincangan juga ya di apa ya uh, karena memang ada beberapa teman aku yang uh, dari luar negeri juga dan juga uh, kita kan beda-beda negara punya uh, peraturan yang beda. Nah uh, tapi untuk di Indonesia sih sebenarnya kita sebagai atlet itu sangat sulit sekali sekarang kalau mau traveling untuk pertandingan keluar karena mikirnya setiap kali pulang itu harus karantina. Dan karantina pun itu kita harus bayar sendiri, nggak dibayarin pemerintah ataupun um, pokoknya kita dari uang sendiri karantina. Nah, jadi kalau misalnya dulu kalau tenis itu kan kita biasa bertanding itu dua, dua atau tiga minggu bertanding terus balik ke Indonesia atau latihan. Nah, sekarang nggak bisa begitu karena kan kita setiap kali pulang harus karantina tujuh hari, udah makan waktu nggak bisa kemana-mana, harus di hotel aja. Jadi kayak waktu uh, tahun lalu itu akhirnya saya memutuskan tujuh bulan untuk di Amerika karena kan uh, kalau setiap kali pulang harus karantina nggak bisa jadi ya udah saya stay aja di sana untuk mengikuti tour di Amerika. Nah saya sih berharapnya ini pemerintah bisa memberikan uh, kelonggaran untuk atlet apalagi yang udah di uh, 
uh, vaksinasi ya dan juga udah di booster. Jadi memang um, hampir sama lah kalau misalnya kita bisa kayak karantina mandiri di rumah atau enggak kita karantina di uh, pelatnas. Jadi kan memang uh, kalau planet, pelatnas tenis itu kan kita punya uh, kamar di uh, apartemen area duta. Nah mungkin ya bisa dijadikan uh, kita karantina mandiri di uh, tempat pelatnas ataupun di rumah masing-masing itu mungkin uh, jauh lebih baik daripada kita harus kayak stay di hotel selama satu minggu dan nggak bisa keluar-keluar. Karena kan kalau atlet sendiri kan kita kan butuh latihan ya. Nggak bisa yang kayak tujuh hari nggak ngapa-ngapain gitu di kamar aja itu kan uh, bisa meng, uh, mengganggu performance kita juga. Jadi ya untuk saat ini aku berharap pemerintah bisa memberikan pelonggaran untuk uh, atlet nasional yang memang uh, keluar negeri untuk bertanding. Jadi kan kita kan keluar negeri itu kan bukan untuk jalan-jalan, tapi kan kita untuk uh, berprestasi dan juga membawa nama baik Indonesia. Jadi ya um, pastinya kita ingin supaya kita bisa diberikan dispensasi untuk karantinanya. Kalau misalnya pemerintah mau kita karantina ya Seenggaknya bantu kita gitu, uh, kita bisa diberi, uh, maksudnya pemerintah yang mau bayarin untuk karantina. Tapi kalau kita harus bayar sendiri kan ya setiap kali pulang harus bayar um, sekitar 7-10 juta. Itu kan biayanya kan bisa sebenarnya bisa dipakai untuk uh, pergi ke turnamen lain gitu. Ya, pastinya di tahun 2022 ini, uh, kalau bisa saya ingin mengikuti uh, Grand Slam lagi. Jadi memang targetnya sekarang ini untuk ke uh, French Open dan Wimbledon ya. Dan untuk uh, itu, saya harus bisa menaikkan peringkat itu, kalau ganda menaik uh, peringkatnya harus masuk top 80 itu kalau mau aman, dan di tunggal itu harus top 250. Jadi saat ini saya akan uh, mengikuti beberapa pertandingan, Uh, dan supaya uh, dan semoga hasilnya bagus supaya bisa menaikkan menaik menaikkan peringkat ke uh, top 80 ganda dan top 250 sehingga uh, tunggal. Jadi ya um, untuk itu uh, kemungkinan besar saya akan uh, berangkat ke Amerika lagi di uh, minggu kedua atau minggu ketiga Februari ini dan akan mengikuti turnamen di sana. Karena untuk saat ini di Asia belum ada turnamen sama sekali. Jadi adanya di Australia, Amerika, atau di Eropa. Dan juga ada beberapa di South Amerika. Saya akan bermain, untuk sekarang saya akan bermain di SEA Games dan di Asian Games. Uh, jadi ya untuk persiapannya itu pun juga mungkin saya akan uh, persiapan di Amerika. Jadi mungkin uh, dari Amerika bisa langsung ke Vietnam atau mungkin tergantung karantina lagi ya. Karena kalau masih harus karantina tujuh hari, saya mungkin mendingan langsung dari Amerika ke Vietnam. Atau enggak, ya kalau misalnya karantinanya udah, uh, udah tidak perlu karantina, mungkin saya akan kembali dulu ke Jakarta, terus baru main di SEA Games dan Asian Games. Pastinya untuk uh, pemain-pemain junior kita yang sedang um, bekerja keras untuk uh, menjadi uh, professional tennis player, uh, pastinya jalannya nggak mudah dan perlu banyak uh, pengorbanan dan juga semangat juang yang tinggi. Karena memang uh, tenis ini olahraga yang bisa dibilang cukup mahal dan juga Uh, banyak mengorbankan waktu untuk pertandingan dan latihan jadi ya uh, pantang menyerah aja untuk kalian yang lagi mencoba ingin berkarir di tenis dan apa ya uh, latihan terus lebih keras dan jangan lupa untuk ikut pertandingan terus karena kalau cuma berlatih aja um, tidak bisa meningkatkan pengalaman kalian dalam pertandingan.